biraz sessiz bir cevap oldu. Ha? Hazan ne yapıyorsun sen? Kızım ne yapıyorsun sen yavrum? Ne yapıyorsun çocuğum? Bırak. Hazan. Bırak yavrum. Dur bir şey yapma. Hazan. Çıkarma, dur. Hazan buraya gel dedim sana. Hazan. Hazan dedim. Hazan. Hazan dur gel sen sen buraya gel. Dur dur dur dur dur dur. Şimdi daha ilk defa yaşıyor ya böyle bir şey hani. Ondan pek heyecan yaptı. Dur sen ben hallederim. Yani ne heyecanı resmen yüzünü çıkarıp. Anladım anladım ben halledeceğim şimdi. Anası olarak o görev benim görevim. Hazan. Sinan, sen karışma. Anne kız konuşsunlar. Sakin ol sen. Bekle. Gerçek olamaz. Bu gerçek olamaz. Kız. Kız ne yaptın? Nereye attın yüzüğü? Allah seni kahretmesin. Nereye attın yüzüğü? Biliyor muydun anne? Biliyor muydun? Yani şu yüzüğü bir bulayım. Neyi bilip bilmediğimi söyleyeceğim sana. Hah. Burada işte. Hiç bir şey olmamış. Anne ben Sinan'dan ayrılmak istediğimi söyledim. Sen bana ne yaptın anne? Ne yaptın bana? Ben sana ne yaptım öyle mi? Ben kızımın geleceğini kurtar. Bir ana olarak. Kızımın gururunu, onurunu, istikbalini kurtar. Yok. Yok ben bu filmi daha önceden görmüştüm. Ben bu filmi kardeşimle görmüştüm anne. Ama sana bir sürprizim var. Bana Ece yaptığını yapamazsın. Ben Ece değilim. Susmayacaksın da ne yapacağım? Ben sana kaçalım dedim. Kaçalım.
Ben var ya ne dediğimin farkında değilim. Benim kafam kaçtı yani. Sen o adamın çocuğunu doğuracaksın. Ben buraya gelmişim bütün adamlarımı ayağımın altına alıp çiğneye çiğneye sana kaçalım diyorum. Yasin. Deme bir şey deme. Deme sen benim dediklerimi unut tamam mı? Unut gitsin ben. Benim kafam... Hem ben ne sanıyorum ki ya? Sanki ben şimdi gideceğim, bu kapıyı açacağım. Sana elimi uzatacağım, sanki sen de tutup... ...benimle kaçacaksın. Sabaha kadar elinde yüzük öyle peşimde dolan dur. Ben senin çekip çevirebileceğin çaresiz bir kız değilim. Hazanım ben, Hazan. Öyle diyorsun ha? Ben yorgunu yokuşa süreceğim anne diyorsun. Öyle mi? Anne ben Sinan'la evlenmem. Evlenemem. Neden? Neden evlenemezsin sen bakalım Sinan'la? Adam evlenme teklif etti sana. İşte yüzük ortada. Babası olur dedi. Sinan senin ilk aşkın. Sinan seni seviyor. Sen Sinan'ı seviyorsun. Sen Sinan'la neden evlenemezsin seni bakalım? Söyle bir anana. Hı? Biliyorsun. Duyamadım. Biliyorsun anne. Duyamıyorum seni. Anne biliyorsun. Bana ne olduğunu biliyorsun. Kalbime ne olduğunu biliyorsun. Ya bu yüzüğü takarsın. Ya da bu kapıda yalnız ekibin olarak giren adam. Mehmet Yıldız olarak çıkar. Sinan, oğlum olur böyle şeyler. Heyecandandır. Baba sen benim gördüklerimi görmedin mi ya? Yüzüğü çıkarmaya çalıştı resmen. Sinan, ben annene evlenme teklif ettiğimde heyecandan konuşamamıştı. Kafasını salladı, yüzüğü bile parmağına takmadan eve kaçtı. Baba, üzgünüm deyip çıkıp gitti bu ne demek ya? Para abim nasıl? Camlar bayağı kötü kesmiş. Ama ciddi bir şey yok değil yok, mi? Yok yok. Gelir şimdi. Halletti. için yaparım. Kızım için yaparım. Ne yaptığını biliyorum anne. Sen yine parayı oynuyorsun. Yine yalıya parayı oynuyorsun Hasan. sen. 
Hazan Bak beni zorlama. Şu kapıdan o asil kadının oğlu olarak giren adam bir gecede o deli kelimenin oğlu olarak çıkı verir Alimallah. Zorlama beni kızım. Yapma anne. Bana bunu yapma. Benim kızım o deli kerimenin oğlu uğruna başını yakacaksa ben kızımın başı için dünyaları yakarım. Egemenler neymiş? Sen şu yüzüğü bir takma bakalım. O Sinan Efendi'ye bir evet deme bakalım neler oluyor. Vallahi de billahi de ne Yağız Egemen kalır şu yalıda... ...ne de birbirinin yüzüne bakacak iki kardeş bırakırım geride. Herkesi de birini pazara çıkarıveririm Ali Valla. Kim öyle kim kaba. Babası niye satın almış? Sen niye sır küpü olmuşsun? Bir bir ortaya döküveririm hepsini. O Mehmet Yıldız... ...bu yalının kapısından nasıl çıkacağını bilemez. Kendini yürü hadi. Topla kendini topla yürü. Topla kendini. Topla kendini. Hadi. Hadi. Biz böyleyiz işte ya, kadın milleti. Yani bizim sağımız solumuz hiç belli olmuyor. Heyecanımız bile tripli bizim. Gel bakalım buraya be. Baba ben artık. Biz geldik. <Gülüyor> Yasemin! Anlatacaksın bana, her şeyi anlatacaksın. Yasemin, Yasemin aç şu kapıyı. Yıllardır beni nasıl kandırdığını anlatacaksın. Kızından utan çık dışarı Yasemin. Biliyorum orada olduğunu aç şu kapıyı. Bağırma. Buradayım bağırma. Şimdi 
Şunlar da çocuğun babası. Çekil şuradan. Çekileceğim lan şuradan. Kim bu çocuğun babası? Bana bak! Ne çekil şuradan? O çocuğun babası kim? Söyleyeceksin bana. Sarhoşsun. Çıkına çekil şuradan ya! Söyleyeceksin o çocuk kimden? Hı? Beni nasıl kandırdın lan sen? Çekil. Çekil şuradan çekil! Yasemin! Çıldırtma! Çocuğun babası kim var söyleyeceksin. Bana bak, bana bak. Nerede o? Nerede o? Çekil şuradan. Çekil şuradan. Çekil şuradan. Nerede o çocuğun babası? Ha? Nerede? Bu kızın babası nerede? Bu kızın babası kim? Bana söyleyeceksin bu kızın babası kim? Ne yapıyorsun? İçip içip evimi basacaksın sen böyle ya. Bana söyleyeceksin lan. Bu kızın babası kim? Benim karımın kızının babası kim? Bana bunu söyleyeceksin. Yeter artık, çok oldun. Çekil şurada. Gel buraya, buraya gel. Tanıyor muyum ha? Tanıyor muyum? Ha? Tarık mı? Tarık mı? Ha? Bana söyleyeceksin, söyle yüzüme bak. Dilini mi yuttun? Ha? Yüzüme bak. Ömrüm. Sen Ömrüm. Ömrüm. Yaşıyor mu? Yaşıyor mu? Yaşıyor mu? Allah seni kahretsin. Yaşıyor mu? Yaşıyor mu? Yaşıyor mu? Yaşıyor mu? başıma patladı Sinan Efendi gördün mü? Neymiş efendim? Ben niye söylemişim sana onun evlilik teklifi beklediğini? Bak bak bak görüyor musun? Ah Hazım Bey ah ah benim bu kızdaki gurur kimsede yok anam. Vallahi kimsede yok. Burnu yere düşse eğilip de almaz. Hani o kadar gururlu yani. Yahu bu kız her gün benim başımın etini yiyordu her gün. Anne bizim sonumuz ne olacak? Anne bu iş böyle devam etmez. Anne ben sonumu göremiyorum, geleceğimi göremiyorum ya. Al sana gelecek işte bak. Gelecek yanında. Gelecek senin yanında. <gülüyor> Sinancım çok tebrik ederim. Hazancım, her şeyin istediğin gibi olduğuna çok sevindim. Ama bizim artık yavaştan gitmemiz gerekiyor. Değil mi hayatım? Yaz, oğlum sen kardeşini ve müstakbel eşini tebrik etmeyecek misin? Ama öyle kuru kuru olmaz ki baba. Bu gecenin mimarı zaten abim. Tam Hazan'ı kaybettiğimi düşünürken onu bana geri kazandıran... ...her şey bitti dediğimde hayır bitmedi siz daha yeni başlıyorsunuz diyen. Ellerimizi yeniden birleştirip bizi kendi elleriyle barıştıran... ...ben bu gece için sana özellikle teşekkür ediyorum abi.
Yaz, bir dakika. Ah, bu kızın mahcubiyeti öldürecek beni. Öldürecek. Efendim Hatun Bey. Yukarı çık, kapıyı çal artık. Peki efendim. daha aynı şeyi söyleyebilirim. Ne sen ne ben. Bunu böyle yapamazdık. Deme bir şey lütfen. Bak lütfen daha fazla utandırma beni. Bak ben buraya ahlaksızlığa gelmedim tamam mı? Benim sana bir özür borcum vardı. Karnındaki Mansum'a da özür borcum vardı. Ben özrümü diledim. Bizim vedamız da böyleymiş işte. Belki... ...konuşacaklarımız bitmemiştir Yasin. ...söyleyebileceğimiz yeni şeyler olur. Ece Hanım. Na, ne yapıyorsunuz siz ya? İçeri mi gireceksiniz bir de? Kusura bakmayın. Hazım Bey sizi merak ettiği için geldim. Kapıyı açık siz de böyle görünce... Uyuyakalmışım. Tam çıkarken anahtarı da unutmuşum. Kapa açık kalmış. Ya kapının da mı hesabını vereceğim artık? Önden buyurun lütfen. Allah Allah lütfen. Çocuğu asla evde bıraktısın tek başına. Ne yaptığımı biliyorum ben. 
Söyleyeyim söyleyeyim durma Gökhan yardım et Gökhan. Çabuk ol çabuk ol çabuk ol. Anneciğim tamam. Anneciğim tamam. Ya. Ya yardım edin. Bir kişi yardım etsin. Yardım edin. Yardım edin. Çok kanıyor. Yardım edin. Tamam sakin sakin. Bak, Sen de getirin. Dur dur. dur. Yardım, edin. yardım edin. Çabuk olun. Çabuk olun. Çabuk olun. Tabii Hazım Bey şimdi sizin de dikkatinizi çekti benim kızım bu durumu değil mi? Haklısınız. Heyecanlı da biraz. Ondan şey etti Hazım. O sizin heyecan dediğiniz malumun ilanıdır. O senin evlatlığının malumudur. Ben senin kızını gördüm. Artık bana oyun oynamaktan vazgeç. Sen benim kızımı gördün. Ben de senin evlatlığını gördüm. Sen de gördün mü? Herkesin gözünün önünde. Nasıl kılıverdi bardağı? Nasıl akıttı kanı? Allah'tan senin öteki saf delik anlamadı da daha çok kan akmadı. Yoksa burası kan gölüne dönerdi. Bana bak. Haddini bil. Benim oğluma evlatlık demekten vazgeç artık. Ve bu kardeş kanından da bahsetme. Ben bu evliliği evlatlarım birbirine düşmesin diye kabul ettim. Buna mecbur kaldım. Yoksa senin o ucuz tehditlerinden korktuğum için değil. Evlatlarımdan korktuğum için. Ve bu mecburiyetten de hoşlandığımı zannetme. Bak ayağını denk al. Kendi şansını da, kızının şansını da daha fazla zorlama. Fazilet Hanım. Ece geldi herhalde. Ben gideyim de bir önden anlatayım. Olan bir tane hiçbir şeyden haberi yok çünkü. Ona bir bilgi vereyim biraz, anlatı vereyim. Lütfen artık bana bir şey söyler misin Azam? Ya bu yaşadığın şey utangaçlık, heyecan artık adı her neyse. Ya dışarıdan nasıl göründüğünün farkında mısın sen? Ben artık gerçekten ne düşünmem gerektiğini bilmiyorum Azam. Bu iş gittikçe tuhaflaşmaya başladı ya. ya. Lütfen artık bana bir şey söyler misin? Ne oluyor sana? Sen şu yüzüğü bir takma bakalım. Vallahi de billahi de ne Yağız Egemen kalır şu yalıda... ...ne de birbirinin yüzüne bakacak iki kardeş bırakırım geride. Gir içeri. Gir. Neredesin sen? Ha? Ne uykusuymuş bu? Bana bir söyle. Yavaş. Yavaş çık. Abla. Ya abla, abla tabii bak. Bak neler kaçırdın, sen daha uyu. Abla. Ya işte böyle şaşar kalırsın kızım. Evleniyor ablan. Düğünümüz var. Çok iyi ya. Tebrik etti galiba değil mi? E şimdi o kaçırdı ya bir şeyleri. <gülüyor> Kız ablanı tebrik etsene. Teşekkür ederim Cici anne. Hazan ben bırakayım seni artık ha. Aa, nereye gidiyorsunuz ayol? Ne biçim gençlersiniz siz yahu? Gidin çıkın eğlenin bir kutlama yapın bir şey yapın. Benim kutlamaya halim kalmadı anne. Gördüğünüz gibi Hazan yine formunda. Sinan Bey Selin Hanım uyandı sizi odasında bekliyor. Ben hemen geliyorum Hazan. Hazan'ı şoför bırakır. Böyle midesi rahatsızken onu ayakta bekletmeyelim. Ben de arabaya kadar eşlik ederim onu. 
Tamam ben yukarıdayım o zaman. Ee, yok Hazım Bey, ben kızımı geçiririm. Anne sen gel benimle. Hazan'ı ben yolcu ederim Fazilet Hanım. Seve seve. Hadi gel. Dur kız çekiştir durma tamam. Allah Hadi. Allah. Gel gel gel gel gel. Geliyoruz işte. Nermin, Hazan Hanım'ın paltosunu getirir misin? Tabii Hazım Bey. Parmağını sıktı galiba. Hazım Bey. Hazan, senin bana söyleyecek bir şeyin yok. Parmağında oğlumun yüzüyle ailemizin bir parçası olacaksın. Madem konuşmaya başladınız, benim de söyleyeceklerim var. Ben Sinan'a... Evlilik aşktan çok daha ilerdedir. ...sizin kardeşimle olan evliliğinize bakınca görebiliyorum. Önemli olan bundan sonra benim sizi nasıl gördüğüm. Evlilik bağı ailenin temel taşıdır. Evliliğin temeli de sadakattir. Benim senden tek istediğim sadakat. Oğluma, doğru olana, onura, şerefe ve aileye sadakat. Sarsılmaz... ...ve sonsuz biçimde sadakat. Ya sen ne yapıyorsun ablama ya? Ne yapıyorum? Sevenleri kavuşturmak da mı suç? Kendini kandırma. Ablam Sinan'la evlenemez. Ve sen bunu bile bile... Neyi bile bile? Neyi bile bile? Ablam Yağız'ı seviyor. İlle söylettin işte. Ne oldu? Benden duyunca ne oldu acaba? Ben evlatlarımı hiçbir zaman birbirinden ayırmadım. Bundan sonra da ayırmak istemem. Ama ayırırsanız değil mi? Bıçak yemeye dayanırsa ayırırsınız öyle mi? Kardeş kavgası. Bir babanın altından kalkamayacağı tek sınav budur. Kardeş kavgası. Beni oğullarımla sınama. Bu sorunun cevabını vermek zorunda bırakma. Şoför istemez. Kendim giderim. Hazım Bey. Efendim benim size söylemem gereken bir şey var. Bana bak Ece. Bak şu torunumun hatrına sana dokunmuyorum. Bak beni delirtme. Kapa o edepsiz çeneni. Beni daha fazla kışkırtma. Asıl sen kışkırtıyorsun anne. Ya ben onlar birbirini seviyor kavuşsun demiyorum zaten. Onlar da kavuşmaya değil kaçmaya çalışıyor ya. Ama böyle yapamazsın. Yağız'ın önüne Sinan'la geçemezsin. Ya sen ablam hiç tanımıyor musun ya? Ablam zorla asla evlenmez olmaz. Gör bak nasıl oluyor. Ablan nasıl evleniyor gör bak. O elini hiç çekmeyeceksin değil mi üstümüzden? O ellerini kalplerimizden asla çekmeyeceksin değil mi? Buyurun Nazım Bey. Bu da Ece Hanım'ın bana verdiği para. Özür dilerim. Şüphelenmesin diye almak zorunda kaldım. Yüzüme. 
Senin yüzünden oldu desene ya. Ben beş yaşındaki çocuğu evde yalnız bıraktım. Karnını doyurmamıştım biliyor musun? Çünkü ben yumurta bile kıramadım, yapamadım ya. Sandviç verdim ben ona, ben yapmamıştım. Üstelik hazırdı. Hadi söylesene. Hadi söyle. Ya niye söylemiyorsun? Söylesene. Sen bu dünyada gördüğüm en iğrenç, en kötü annesin desene ya. Söylesene. Sen annelerin yüz karasısın desene. Ya şov yapma. Bari burada şov yapma. Kızının ameliyat olduğu kapının önünde şov yapma. Aldırmak istemiştim. Çok geçti, çok ben. Aldırmak istedim ama aldıramadım. Doğurdum, attım işte öyle bir kenara. Ya şu kapa şu çeneni ya. Şu lanet olası çeneni kapa. Ben yapamam dedim. Olmaz dedim ya. Benden anne olmaz dedim. Ben bakamam dedim. Ayak bağ olur dedim. Evet aklından geçeni söyledim. Ben dedim ki onun ailesi beni kabul etmedi. Çocuğumla asla kabul etmez dedim. Senin için ya zengin koca için ben çocuğumu doğurdum bir kenara attım. Ben böyle bir anneyim işte. Çocuğun olduğunu bilseydin. Benim artık yalvarırım söyleme. Ona babalık yapardım. Bu gece sevgilimleyim. Evi size bırakmak istedik.
Kazım nerede? Atölyede. Baba, sen ne biliyorsun? Ne sen ayırabileceksin ne de annesi. Kavuşacaklar. Benim evliliğim bitiyorsa... ...senin evliliğin ne bitiyor baba? Kazım. Açıklayabilirim. Gerçekten açıklayabilirim. Benim ekmeğimi yiyenler bana sadık olur. Ya sen? Benim soyadımı taşıyan eşim. Sen bana sadık mısın? Şu yüzüğü bir takma bakalım. Vallahi de billahi de ne Yağız Egemen kalır şu yalıda... ...ne de birbirinin yüzüne bakacak iki kardeş bırakırım geride. Ben evlatlarımı hiçbir zaman birbirinden ayırmadım. Bundan sonra da ayırmak istemem. Bir babanın altından kalkamayacağı tek sınav budur. Beni oğullarımla sınama. Bulacaksın. Bir yolunu bulacaksın. Ben de yukarıda kapıyı çalıyorum ya. O birileri fena dağıtmış ya dün. Farah nerede? Arkadaşıyla kahve içiyor. Gelir sonra şirkete. Ben de üstümü değiştireyim sonra uğrarım şirkete. E biz ne yapıyoruz? Kahvaltı. Bu düğün şeylerini falan konuşsak. Benim şirkete gitmem lazım. Birkaç eşyamı toplayacağım. Ya tamam şirkete yakın bir yerde kahvaltı yapalım. Biraz konuşmamız lazım bence. Sonra böyle kır düğünü yapmak istiyorum. Yaz gelin olacağım falan triplerim vardır belki. Yoksa bak planı ben yaparım. Dün geceki gibi olur her şey. Sen hiçbir şey yapma Sinan. Sakın. Şimdi acele mi etmeyelim diyorsun? Konuşacağız. Sen bir şey yapma. Konuşacağız. Vermem çok çirkindi biliyorum. Ama ben tatsızlık çıksın istemedim. Seni rahatsız etmek istemedim ağzım. Ben o şoförü sana güvenmediğim için değil. O serseriye güvenmediğim için. Seni rahatsız etmesinin önüne geçmek için peşine taktım Ece. Peki ya sen ne yaptın? Hı? Ona rüşvet verdin. 
benim adamıma sus payı verdin. Beni çok çok küçük düşürdün Ece. Ben ben senin hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Benim sana söyleyecek bir şeyim yok. Çıkabilirsin. ...ablamın evinde uyuyakalmadım. Yanında Yasem vardı. Yattık kalktık. Aklımızı başımıza aldık mı bakalım Ece Hanım. Ece nerede? Valla atölyede herhalde. Üzerinde gecelik koşturuyordu. Biz uzun uzun sohbet ettik. O benden özür dilemek istedi. Diledi. Ben... Ben öyle işte. Hepsi bu kadar. Bir şey sormayacak mısın? Bir şey söylemeyecek misin ağzım? Ben sana diyeceğimi dedim. Söyleyeceğim yeni bir şey yok Ece. Şimdilik. Ben ne demek istediğini anlamıyorum. Nihai kararımı öğrendiğinde anlayacaksın. Ama merak etme. Seni çok fazla bekletmeyeceğim. Sadece biraz düşünmem lazım. Çünkü bu vereceğim karar... ...geri dönüş olmayan bir karar olacak. Ağzım. Çıkabilirsin Ece. Ece. Aa, Fazilet Hanım gün erken başlamış. Ne oldu? Kapı dinliyordun yine değil mi? Alasını kapı dinlemeye muhtaç edenler utansın. Neydi o kocanın hali öyle? Ne yaptın yine? Bir şey mi yaptın? Geç kaldım. Hepsini dinleyemedim demek. Ece benim cinlerimi tepeme çıkarma. Söyle. Yataktan kalktığı gibi fırlamışsın kocanın yanına. Ne oldu diyorum sana? Ne oldu kız? Bir kabahat mı işledin? Cevap versene annene. Kız Ece cevap ver diyorum sana. Niye konuşmuyorsun benimle? Sabah sabah ananın canını mı alacaksın? Ha? Niye cevap vermiyorsun bana? Gördüm kocanı. Dağılmış gitmiş adamın suratı. Ne oldu kız? Ha? Kız sen yoksa dün gece uyuyorum diye bizi ayakta uyutup bir şey mi yaptın? Kız sen dün gece... Suzla mı buluştu yoksa? Ha? Bak bak bak bak bak bak bak inkar etmiyor bak bak kız niye inkar etmiyor? Anne çıkar mısın hadi hızlı kız ha? siz abla kardeş ikiniz başınızı yakmaya mı çalışıyorsunuz ne yapıyorsunuz siz? Ne dedi kocan? Kocan ne dedi neye karar verecekmiş ne düşünecekmiş çabuk söyle. Hazım duydun anne fazla bekletmeyeceğini söyledi. 
Hadi merak etme ben öğrendim ama sen de öğreneceksin zaten. Hadi çıkar mısın ya? Çık hadi hazırlanmam gerekiyor. Hadi lütfen. Gözünü birinden öbürüne kaydırmaya gelmiyor demek ki. Anlaşıldı. Senin anam. Ay Fazilet Hanım ne yapıyorsunuz ya? Hapı düşüktünüz. Bırak şimdi hapı mapı. Ama Fazilet Hanım... Hapı yutmuş zaten uyutacağı kadar. Ben Bilecim. Fazilet Hanım'ım. Ben ne diyorsam o olacak. Niye lafımı dinlemiyorsun? Bırak şimdi hapı falan. Hadi doğru şoförlerin yanına git. Arabayı hazırlasınlar. Hadi hadi hadi hadi. Hadi geliyorum ben de. Araba hazırlasınlar. Selin Hanım. Anam yok bunda hiç can kalmamış. Sen burada hapı yutarken senin o kocan olacak at hırsızı atına binmiş dört mala benim kıza geliyor. Duyuyor musun beni? Beni dinle. Boşanmak yok. Tamam mı? İlacı milacı unut sen. Bak vazilet sana yardım edecek ha. Şş, bana bak. Bu ilaç milaç da yok boşanmak da yok tamam. Ben yardım edeceğim sana. Tamam mı? Ben yardım edeceğim. Yok yok bu hapı yutmuş. Hapı yutmuş. Telefon. Hızlı toparlanmışsın. Kazan sen ne yapıyorsun? Nerede? Dün geceden beri gergin olmanı anlıyorum ama... Bak, o telefonu hemen çıkarıyorsun ve o kaydı siliyorsun. Sebep? Al sana sebep. Gördün mü sebebi? Dün gece bundan çok daha fazlasını gördüm ben. Gerçekten çok merak ediyorum. Hala telefonun kapalı. Baban sürekli uyuduğunu söylüyor. Aklım sende. Bak kendine gelince ara beni. Konuşacak şeylerimiz var. Eğer o kaydı telefondan silmemi istiyorsan... ...sorun çıkarmayacaksın Azan. Böyle asmakla kesmekle falan olmaz. Güvenimi kazanacaksın. Sen gerçekten bana şantaj yapıyorsun. Ben hepimizin iyiliği için uğraşıyorum. İyilikmiş. Bana bak o ses kaydını bana karşı kullanamazsın. İzin vermeyeceğim buna. O zaman beni buna mecbur etme. Telefon benim telefonum. Ne zaman sana güvenirim, o zaman gözünün önünde silerim kaydı telefondan. Bak hemen o telefonu çıkarıyorsun. Buyurun, buyurun. Ve... Merhaba. Yaz Bey'le toplantımız vardı bizim ama. Ben de zor yetiştim zaten. Yağız Bey'i bilmiyorum ama Sinan Bey gelir herhalde. Değil mi Azan? Siz buyurun, oturun lütfen. Çok lezzetli değil mi? Hadi bakalım. Aferin benim kızım ya, aferin. Hadi bir tane daha. Al bakalım bir tane daha. Ay çok güzel değil mi? Çok çok iyileşeceksin sen, değil mi? Hı? Değil mi anneciğim? Çok çok iyileşeceksin, tamam mı? Çok Hanımefendi, taburcu olmadan önce doktor sizi bekliyor. Çorbasını babası içirsin isterseniz. Hanımefendi. Anne şimdi doktorun yanına 
gidecek. Sonra buradan birlikte çıkacağız tamam mı? Ve sana söz veriyorum anne yılın annesi olacak. Uçak geliyor, geliyor. Geldi. Aferin. Ben beş yaşındaki çocuğu evde yalnız bıraktım. Karnını doyurmamıştı biliyor musun? Çünkü ben yumurta bile kıramadım. Yapamadım ya. Aldırmak istedim ama aldıramadım. Doğurdum, attım işte öyle bir kenara. Olmaz dedim ya. Benden anne olmaz dedim. Ben bakamam dedim. Ayak bağ olur dedim. Senin için ya zengin koca için. Ben çocuğumu doğurdum, bir kenara attım. Ben böyle bir anneyim işte. Prenses, sen o büyük beyaz evi özledin mi? Öncelikle ilk bir hafta çok özel bir bakım gerekiyor. Koşmasın, zıplamasın, kafa travmasını risk alabileceğimiz bir durum değil. İlaçlar başlık sistemini düşürebilir, beslenmesine, üşütmemesine özen göstereceksiniz. Tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Hadi bakalım. Pardon, biz taburcu olacaktık. Kızım nerede? Babası götürdü az önce haberiniz yok mu? Anne. Annenin biraz ışık ver. Hadi bakalım. Benim aslanım. Canım oğlum. Aslanım. Ya Şükriye Hanım. Neydi ne oldu? Değil mi? Salına salına girdiğin o yalıda... Sana sürüne sürüne çıkacaksın dedi. Değil mi? Dedim demesine de. Kız sen kendi ipini kendin çektin ya. Bana hiçbir şey bırakmadın ya sen. Yanarım yanarım ona yanarım şimdi. Bana bak fazilet. Göbek atmaya geldiysen az ileride at. Benim sana yetecek canım yok. Senin o namussuz oğlun ben de göbek atacak hal mi bıraktı kız? Benim ciğerim yanıyor zaten. Sen hala oğluma konuşuyorsun. Defol git bu evden. Bana bak. Eğer oğlunun boşanmasına mani olmazsan... ...ciğer nasıl yanarmış o zaman görürsün sen. Damadıma gidiyoruz. ...kızına şu kadarcık itimadı yok be. Gelmiş bir de beni fişek diyorsun ha? Fazilet benim yavrum. Kapıma uğramıyor. Karşıma çıkmıyor. Bir de benim sözüme mi dinleyecekmiş? Benim ciğerim yanıyor Fazilet. Ciğerim yanıyor. Senin o deli oğlun... ...o bebeğin kendinden olduğunu bir öğrensin. Bak o zaman senin ciğerin nasıl yanıyor? Ya Şükriye Hanım işte böyle. Allah'ın sınavı işte. İki ana ilk kez aynı gemideyiz. Bu sırrı gizlemek zorundayız. Ne yapıp edip 
oğlunu kızımdan uzak tutacaksın. Eğer bunu yapmazsan ne benim kızımın istikbali kalır... ...ne de sana ana diyecek bir oğul kalır geriye. Yanlış yaptık vazilet. Yanlış yaptık. Çok yanlış yaptık. Al yavalı bohçalı! Al. Hadi başka kapıya, hadi! Benim kızım, karnında bebeğiyle ona yiyen senin o serseri oğlunun bebeğiyle kapına gelip yalvardığında sen ne yaptın? Sen vurun abalıya dedin. Benim yavrum karnındaki bebeğiyle kıvranırken yarısı oğlumdandır demedin. Dedin, yılanın yavrusu dedin. Sen o böcek zehrinin bile suç ortağı oldun. Yanlış yaptık Hak Şükriye. Yanlış yaptık. Öyle mi? Allah biliyor ya. Değil at hırsızı. Karun kadar zengin olsaydı da senin oğlun. Benim senin gibi bir anaya gelin edecek kızım yoktu. Şükriye. Fazilet Hanım, ikinciyi alamayacaksın. Evde yoksun. Harika. Yağız. Benden mi kaçıyorsun? Acelem var. Acele etsen iyi olur. Çünkü üçünüz için de çok geç olacak. Ne saçma. Neyse sormayacağım, ne saçmaladığını sormayacağım. Soramazsın çünkü korkaksın. Ece bak bu asansör önü saçmalıklarından gerçekten çok sıkılmaya başlıyorum. Dün gece eğlendin mi peki? Hı? Sinan ablamı evlenme teklif ettiğinde eğlendin mi? Gerçekten çok saçma. Yağız, hiçbir şey. Ablamı Sinan'la evlenmesinden daha saçma olamaz. Kendine gel artık. 
Tamam, kendine gel. Sen böyle akıllıyım diye geziniyorsun değil mi etrafta? Ama iş kalbine gelince... ...aptal oynamak iradeye iyi geliyor değil mi? Sen her şeyi biliyorsun Yaz. Sen her şeyin farkındasın ama aptal yatıyorsun. Ya ben bunu dinlemek zorunda değilim, değil mi? Ben bunu dinlemek zorunda değilim. Yüzüne vurduklarımdan kaç ama kalbin orada, sol tarafında. Kalbinden nasıl kaçacaksın Yağız? Ya ablamın ne halde olduğunu biliyorsun. Ya ablam ne haldeyse sen de o haldesin ya. Yağız bak, ikiniz de aynı acıyı çekiyorsunuz Yağız. İkiniz de birbirinizden saklanarak aynı acıyı çekiyorsunuz ve bunu bal gibi farkındasın ya. Diğer kataloğu alabilir miyim? Tabii, buyurun. Teşekkürler. Madem son toplantın, seç bakalım. Bu mu? Bu mu? Bilmem. İkisi de olur yani. Hazan'ın kafası başka hazırlıklarda tabii. Kendini işe veremiyor. Evet. Bildiğin tek taş işte. Sinan. E, tamam tamam. Kısa keselim bitsin o zaman. Bence sen bize artık mutluluk dileyebilirsin. Çünkü Hazan'la biz evleniyoruz. Sinan. Olamaz. Etmiyoruz. Kusura bakmayın, toplantı bitti. Belki konuşacaklarımız bitmemiştir Yasin. Belki bir mucize olur. Birbirimize söyleyebileceğimiz yeni şeyler olur. Ne dediyse dedi. Kızın başını ağrıtmayacak. Ustayı bekleyeceğim. O iş beni açar. Buraya niye geldim biliyorsun. Tamam protokolüm ne işte attım imzayı. Daha ne istiyorsun? Ben buraya kızım için değil. Eşim için geldim. Alın bakalım. Teşekkür Çam sakızı, çoban armağanı. Kesinlikle. Ay, kendimiz gördünüz. Kız boş gelir miyim? Bunlar ne zamandır? Benim çantamdaydı da. Ben unuttum. Hiç fırsatım olmadı ki. Hani geleyim de size bunları vereyim böyle. Küçük ama beni hatırlarsınız artık. Allah tutsun altın etsin kız fazili. Amin. Amin Hasetan. <gülüyor> ne güzel dualar ediyorsun. Kızlarım için de dua et biraz. Olur mu? 
Allah hepimize huzur versin inşallah. Fazilet be, pek tertesin ya. Yok be. Aa, söylediğin lafa bak ayol. Yalı hanımı, Fazilet hanımın <gülüyor> dert tasa uğrar mı artık? Canım. Değil mi ya? Kız şöyle ballandıra ballandıra anlatsana bize. Kız içimiz açılsın. <gülüyor> Kız anlat, anlat da. Karayla Saadet nasıl olurmuş bunlar görsün. <gülüyor> Oo, faziletim gelmiş. Aa, bin naz. Nasılsın? Pazara mı gitti? Hoş geldin. Damat da gelmişsin. Ne, nereye gelmişsin damat? Ne bileyim kız seni burada görünce damat da şeyde ya. Nerede kız damat? Kız şeyde ya senin orada. Tamirci de. Fazıl Bey. He. Emeciye bir özür borcum vardı. Senin kızının yaptıkları yüzünden. Yani o yüzden düştüm ben peşine. Rahatsız etmek için değil. Adamın da hemen gelmiş yetiştirmiş ama bizim yüzümüzden yani Ece'nin başı ağrımaz. Özür diledin mi? Dün gece. Dün gece Ece ile görüştüğünü biliyorum Yasin. Ve bunu bana şoförüm değil. Ece'nin kendisi anlattı. Karım bana her şeyi anlatır, hiç çekinmez. Kötü bir şey de olsa, yanlış bir şey yapsa da her şeyi bana anlatır. Çünkü bilir ki ne hissedersem istediğim, onu yargılamadan önce anlamaya çalışacağımı bilir. Otuz yıl daha genç. Otuz yıl toy olsaydım, ...senin anlayacağın dilden konuşurdum seninle. Ama insan benim yaşıma gelince... ...artık yumruklarıyla değil... ...tecrübesiyle konuşuyor. Sen buraya niye geldin be? He? Böyle salon salon anca... ...grand tuvalet gelmişsin sen beni ezmeye mi geldin? He? Madem ağzım burnumu kırmayacaksın sen niye geldin buraya? Sana güvenmiyorum Yasin. Ya bana güvensen ne olur, güvenmesen ne olur. İmzayı attım işte boşanıyorum kızından. Sen daha ne istiyorsun ya? Senin o delikanlılık dediğin şeye ben hiç güvenmiyorum. Hiç. Sen şu dilinin altındakini bir çıkarsan. Hayır güvenmem mi lazım da güvenmiyorsun ben anlamadım. Konuşsana. Adam ol Yasin. Siz beni bir durun Hazım Bey. Komşum söyledi burada olduğunuzu. Koştur koştur. Nasıl yetiştiğimi bilemedim vallahi. Ne yetiştiniz? 
Ee, Hazım Bey, Allah aşkına siz bu, bu serseriyle ne konuşup duruyorsunuz? Ne muhatap oluyorsunuz siz bununla? Ne oldu bu gene benim kızım peşine mi takılmış? Bakın ben söyleyeyim size, benim kızımın hiçbir kabahati yok. Benim kızım sizi seviyor Hazım Bey. Sakın... ...beni bir daha bu kadar küçük düşürmeyin. Allah'ım, sen benim kızımın da, torunumun da sonunu hayra çıkar ya Rabbim. Hayra çıkar Allah. Hazan, bak artık gerçekten büyütüyorsun ya. Çok gereksiz yere büyütüyorsun. Ya o toplantının ortasında adamları kovdun resmen. Neden? Nil yüzünden. Nil yüzünden değil Sinan. Senin yüzünden. Yani yaptığı şeye inanamıyorum ya. O kadar anlamsız, o kadar saçmaydı ki. Çok pardon ya Azam. Gerçekten. Şimdi Nil yüzünden terip atsan bana. Sinan yaptığın şey gerçekten gereksizdi. Böyle gözün içine soka soka sanki bir şey ispat etmek istermiş gibi. Bir de insanların içinde ya, toplantının ortasında. İyi tamam. E git teselli et o zaman arkadaşını. <gülüyor> İnanamıyorum ya. Sana gerçekten inanamıyorum Hasan. Sinan evlilik öncesi sendromu işte. Oluyor böyle şeyler. Duyuyoruz hep takılma. Nil. <gülüyor> Nil açar mısın lütfen kapıyı? Sabaha kadar orada kalamazsın, lütfen. Lütfen. Yeterince baktın mı? Yetmez ama değil mi sana? Dünün kadın demeye bin şahit spor hocası geldi beni nakavt etti. Beş yıl Hasan. Bu parmağındaki tek taş için ben beş yıl bekledim. Beş yıl sabretti. Beş yıl emek verdi. Beş yıl hayal kurdum ben. Bu benim hakkımdı. Duydun mu beni? Bu benim hakkım. Nil. Soksana yüzüme. Daha da böyle göstersene. Seni anlıyorum. Yaptığın kötülükleri hiçbir zaman anlamadım. Anlamayacağım da. Ama şu an hissettiğin şeyi, çektiğin acıyı... Aşk acısını. Çok iyi anlıyorum. Üzgünüm Nil. İkimiz için de çok üzgün. Şu an bu durumda olduğumuz için ikimiz için de çok üzgün. Etrafta. Ama iş kalbine gelince aptal oynamak iradeye iyi geliyor değil mi? Sen her şeyi biliyorsun Yaz. Sen her şeyin farkındasın ama aptal yatıyorsun. Ya ablamın ne halde olduğunu biliyorsun. Ya ablam ne haldeyse sen de o haldesin ya.
Ne oldu? Otamadın mı kankini? Rahat rahat konuşabileceğimiz bir yere gidelim mi? Görüşürüz. Görüşürüz. çekiyorsunuz Yağız. Ya i̇kiniz de birbirinizden saklanarak aynı acıyı çekiyorsunuz ve bunu bal gibi farkındasın ya. Ya bakalım sıcacık yatağına kavuşalım şimdi. Gel. Ömrüm. Ömrüm. Ömrüm Gökhan Bey. Ne oldu? Biraz daha hızlı kullanabilir misiniz? Lütfen, birazcık daha hızlı, lütfen. Hadi sen biraz dinlen. Ben hemen geliyorum tatlım, tamam mı? Gökhan Bey. Siz. Halini görmüyor musun? İyi bakılması gerekiyor. De, o kadın ona, kendi kızına bile bakamaz. Anlıyorum. Anlıyorum da, kadın onun annesi. Ama siz? Devam et, rahat ol. O kadın onun annesi, ben hiçbir şey değilim. Aç şu kapıyı, kocamı göreceğim. Ufaklık iyileşene kadar burada kalacak. Bizimle. Gökhan Bey, siz ömrümle bir bağ kuruyorsunuz. Gökhan Bey. Gökhan Bey, Yasemin Hanım kapıda bahçeyi inletiyor. Sen kızın yanına ayrılma. Hadisene! Nerede kocam diyorum? Nereye saklandı? Çağırın şunu! Nermin çağırmaya gitti Yasemin. Ya nerede bu Gökhan? Gökhan! Tamam ben ilgilenirim. Sen geç. Ben ilgi istemiyorum. Ben kızımı istiyorum. Hemen gidiyorsun o sümüklünün elinden kızımı alıp buraya getiriyorsun. Gökhan, ben şaka yapmıyorum. Kızımı istiyorum. Kes. Bu komediyi gerçekten kes. Bu kızım olmadan asla numaralarını bana yutturabileceğini mi sanıyorsun sen? Ha? Bana ya, bana. Bak benden sana ufak bir tüyo. Ne yap biliyor musun? Polis çağır. Vallahi bak polis çağır. İşte belki o zaman buraya gerçekten kızın için geldiğine ikna olabilirim. Belki. Hadi Yasemin. Mağdur anne Yasemin. Git, polis çağır. Çocuğunu kaçırdım çocuğunu, hadi polis çağır. Müstakbel eski kocam, varlığını iki gün önce öğrendiği çocuğumu kaçırdı de. Hadi ne duruyorsun, hadi. Duracaksın tabii, böyle duracaksın işte. İkinci zengin kocayı düşürmek çocuksuz... Pardon, pardon, senin deyiminle hmm, ayak bağı olmadan daha kolay değil mi? Şimdi beni dinle. Kızım burada benimle. Bir çocuğun bakılması gerektiği gibi bakılacak. İyi olana kadar da benim yanımda kalacak. İyileştikten sonra sana getireceğim. Kendi ellerimle teslim edeceğim kızını. Ve sen ne yapacaksın biliyor musun? Annelik yapmaya başlamadan önce... ...bana her şeyi anlatacaksın. Hikayenin geri kalan kısmını anlatacaksın. Ve ben... ...senden boşanırken Yasemin... O herifin kim olduğunu öğreneceğim.
Ya tamam, tamam. Biraz kaba davrandım, farkındayım. Aman Nil işte bu ya. Ne yapayım, katlanamıyorum bazen kıza. Niye öyle yaptığımı bilmiyorum açıkçası. Öyle içimden geldi işte bir anda. Ama artık uzatmayalım Azal, lütfen ya. Dün zaten bir şok yaşadım. Bugün de Nil krizi. Bizim konuşacak daha güzel şeylerimiz var bence. Şimdi oturup böyle Nil'i mi konuşalım yani? Biz evleniyoruz ya Azal. Biz evlenmiyoruz Sinan. Azam bak, gerçekten çok komik bir durum. Yani Nil yüzünden bu kadarı gerçekten fazla. Şu, tak şu yüzü lütfen. Nil yüzünden değil. Azam, ya sen evlenmek istemiyor muydun? Annem sana ne söyledi? Seni nasıl inandırdı bilmiyorum ama... ...ben... ...ben ayrılmak istiyordum Sinan. Yemekten önceki son konuşmamızda... ...ben anladığımı sanmıştım. Gerçekten benden ayrılmak istiyordun yani. O ayrılık konuşması olacaktı. Üzgünüm. Üzgün müsün? Ben sana evlenme teklifi ettim Azan. Sen resmen... Sen resmen beni terk ediyorsun ya. Vay be. Ben evlenmek istiyorum ama Hazan beni terk ediyor. Neden? Neden ne değişti? Ben değişmedim. Ne değişti Hazan? Ne değişti de sen beni terk ediyorsun? Tamam bir sürü şey yaşadık arka arkaya ama ben değişmedim. Anlamıyor musun? Ben değişmedim. Ben değiştim. Ben artık... ...hayallerinin gerçek olduğunu sanan... ...kendiyle küs... ...erkek Fatma değilim. Ben sana söylemiştim. Ben sana özüne dön demiştim Azam. O erkek Fatma benim özüm değil Sinan. Öfkemdi. O benim küskünlüğümdü. Özür dilerim. Ben kendimle barıştım. Çok özür dilerim. Ben... 
Ben artık hayalinin gerçek olduğunu sanan o kendini sevmeyen kız değilim. Bunun üstümdeki elbiselerle hiçbir ilgisi yok. Neyle ilgisi var? Hazal. Neyle ilgisi var? Kalbimle. Çok direndim Sinan. Gerçekten bunu kalbimden, kendimden saklamaya çalıştım. İnkar etmeye çalıştım. Her seferinde sana daha sıkı sarılmaya çalıştım. Ama olmadım. Ben başaramadım. Kalbimden kaçamadım Sinan. Çok özür dilerim. Özür dilerim. Düşün bakalım Hazım Bey, sen düşün. Kızımın sonunu kara kara bir düşün bakalım sen. Ah benim akılsız kızım, ah! Ah! Oh! Hmm. Sen açma bakalım o telefonu Ece Hanım, açma. Kız ben senin nerede olduğunu bilmiyor muyum sanıyorsun? Ablanla ikiniz kafa kafaya verdiniz, birbirinizi pış pış diyorsunuz değil mi? Siz var ya siz, ben sizi ne yapacağım biliyor musunuz? İkinizin de saçını tuttuğum gibi... Ah durduğun kabahat, fazilet durduğun kabahat. Kızların el ele vermiş, ikisi birden ateşe yürüyor durduğun kabahat senin. Kuş gibi hafifledin şimdi değil mi abla? Kalbimdeki yük o kadar ağır ki. Hafifledim mi bilmiyorum. Ama artık en azından Sinan'a haksızlık etmeyeceğim. Peki sen?
Dün geceden sonra bana çok kızgın mısın? Beni gafil avladın. Kafam biraz bozuk sana. Ama kalbim... Ya sana senden özür dilemesi kalbine iyi geldi değil mi? Dilimin ucuna geldi. O bebeğimizden özür dilerken... ...benim ona gerçekleri söyleyemem ...çok zordu. Ne söyleyeceksen önce Hazım Bey'e söylemelisin Ece. Önce Hazım konuşacak. Ben onun elini bir daha bırakmama yemin ettim. Önce Hazım. Benim miniyim. Bütün yanlışların arasında en doğrusunu bulacak. Sinan'dan ayrıldın. Peki sen ne yapacaksın şimdi? Ben kendi kendime yanmaya devam edeceğim. Tek başıma korun küle dönmesini bekleyeceğim işte. Abla. Abla sen tek başına yanmıyorsun. Ece. İkiniz de beraber yanıyorsunuz. Yüzüne vurduklarımdan kaç. Ama kalbim orada sol tarafında. Kalbinden nasıl kaçacaksın Yağız? İkinizi birbirinizden saklanarak aynı acıyı çekiyorsunuz ve bunu bal gibi biliyorsun. sanıyorsun ya. Benim bu aşk acısını bile çekmem yasakken. Sen kalkmış, o da seni seviyor. Ya, seviyor yani üzgünüm. Üzgünüm yani geçmiş olsun ama ikiniz de birbirini seviyorsunuz abla. Geçmiş olsun yani. Ece git. Abla bak. Bak ben sana birbirini seviyorsunuz kavuşun demiyorum. Bak ne kadar zor durumda olduğunu farkındayım. Ama hislerin karşılıksız değil. Ya sen kalbini erkek Fatma'nın süslü hayaliyle oyalarken bile o seni seviyordu ya. Ece evine git. O sizi elleriyle barıştırırken bile... Pekala veda turlarına başlamış. Sinan Egemen evleniyor. Hadi canım. Sinan, yenge nerede oğlum? <gülüyor> yenge zararın neresinden dönersem kar dedi herhalde. Yenge kaçtı mı Sinan? Hayırdır? <gülüyor> 
Oğlum ne yapıyorsun lan? Konuşmayacaksınız bak. Konuşmayacaksınız. Demek siz ikiniz... ...ananıza inat... ...başınızı yakmaya ant içtiniz öyle mi? İkiniz de gider misiniz lütfen? Ben sana söyleyeceğimi söyledim abla. Şimdi seve seve gideceğim çünkü içim çok rahat. Senle evde konuşacağız Ece Hanım. Sen bir git bakalım eve şimdi. Evde konuşacağız senle. Ne biçim ablasın kız sen? Hı? Böyle mi örnek oluyorsun kardeşine? Hı? Ne biçim ablasın sen? Şu uğursuz evinde, karnı burnunda evli barklı kardeşini... ...o gizli kapaklı buluşturmaya utanmıyor musun hiç? Evli barklı kardeşimi çocuğunun babasıyla buluşturdum. Evet. Hasan, vallahi paralarım seni. Kardeşinin evliliğini tehlikeye attığının farkında değil misin sen? O masum bebeğin geleceğiyle, istikbaliyle oynadığının farkında değil misin acaba sen? Senin istikbal dediğin şey para. Karşıma geçmiş. ...kızların için değil, para için çırpınıyorsun sen. Sen ne için çırpınıyorsun acaba? Ha? Edepsizlik etmek için mi çırpınıyorsun? Sen iyice çıktın zıbanadan Hazan. Başımıza taş mı yağdıracaksın kız sen? Kız ben hangi birinizle uğraşayım? Hangi birinizin derdiyle uğraşacağım kadın başıma ben ne yapayım acaba? Ha? Eğer ben dün gece o yüzüğü tekrar parmağına tak... Ne gülüyorsun kızım? Ne var bunda şimdi gülecek? Eğer senin anan kalbindeki uğursuzluğun önüne o yüzüğü takıp... Nerede kız yüzük? Ne yaptın yüzüğü kız? Ne yaptın sen? Sen ne yaptın? Yok olsun. Bu adamın lafları da tripleri de benim aklımdan çıkmıyor kardeşim. Ya bana güvensen ne olur, güvenmesen ne olur ya? Yok olabileceklerin önüne geçmek falan bir şeyler. O bize orada iş koymadı ha. Vallahi Oğuz bak onun dilinin altında bir şey var. Yemin ediyorum sana ya. Lan oğlum beni şimdi ağır ağır konuşturacaksın ha. Ulan sen adamın hamile karısıyla evlere kapanıyorsun. Adam kan çıkarmıyor buna dua edeceğine. Gelmişsin onu mu dedi, bunu mu dedi diye burada tartışıyorsun ya. Ya kardeşim sen niye beni anlamak istemiyorsun ya? Adamın bir derdi vardı diyorum. Kardeşin yine. Oğlum şu an anla da bir. Söyle aşkım benim. Abi bugün de mi gelmeyeceksin eve ya? Ya bak annem perişan oldu. <gülüyor> Hepten küstü anasını. Hepten küstü yaralı hastanım benim. Hangi yüzler arıyorsun sen beni deli kız? Şükriye anne çok fenayım diyorum lütfen dinle. Anne deme bana. Senin yüzünden oğlumu kaybettim ben. Annesinin yüzüne bakmaz oldu be. Şükriye anne birbirimize yardım etmemiz gerekiyor. Bir daha arama beni. Her şey senin yüzünden oldu. Oğlum senin yüzünden bana düşman oldu. Bir de beni suçlu ya. Ne olduysa senin yüzünden oldu geri zekalı. Gel. Selin Hanım ilacınızı getirdim. Seninle yarın görüşeceğiz Şükriye anne. Yarın. Ne oldu anne? Sesin solun kesildi. 
Hayallerini mi yıktım yoksa? Ben yüzüğü attım. Ece'nin evliği çatır diyor. Sonunda Fazilet Hanım rüyadan uyanıyor mu yoksa? Ben o rüyaya kendim için yatmadım. Aptal. Kızlarım için yattım. Ama benim kızlarımda... ...ne akıl kalmış, ne fikir, ne de edep. Şu haline bak ya. Dokunsam alacaksın şimdi. Tabii paralar gidiyor. Yalı gidiyor. Egemenler hayatımızdan gidiyor. Dokunsam yıkılacaksın sanki. Ama ben bir şey merak ediyorum anne dün geceden beri ya. Eğer Kerime'nin oğlu... ...gerçekten Sinan olsaydı... ...eğer egemen olmayan Sinan olsaydı... ...böyle ahlak bekçiliği yapabilecek miydin? Ne yapıyorsun sen kızım? Kendi edepsizliğini... ...ananla mı aldayıp bulacaksın şimdi de? Ne istiyorsun kız sen anandan? Kardeş değillerse bile kardeşler onlar. Tamam mı? Ne yapabilseydim ben sana? Ha? Hadi kızım deyip, hadi yavrum deyip, kardeşin abisidir deyip, sırtını mı sıvazlasaydım? Ne yapabilseydim ben sana? Ben kalbimin yanlışa düştüğünü bir kez bile inkar etmedim anne, bir an bile. Hadi sen de itiraf et. Hamile kızını oğluna, Yağız'a. Sonra babaya iten anne. Hadi itiraf et. Bizim kalbimizde edepsizlik varsa... ...senin kalbinde de para var. Sen paraya oynuyorsun yine. Ben bu hayatta bir tek şey için oynarım. Bir tek şey. Kızlarıma rağmen. Kızlarımın çıkarları için oynarım. Kızlarının çıkarları. Peki ya mutlulukları? Kim olduğunu söyleyeceksin. mutluluk vardı da ananız mı engel oldu size? Ha? Kardeşin onu yarı yolda bırakan o senin de elinden tuttuğun adamın abisiyle mutlu olma şansınız var mı? Ha? Varsa şimdi ezgeç alın hadi. Ezgeç. Yürü mutluluğuna hadi. Git. Kardeşin aç açıkta kaldığıyla kalacak. Sana gelince Kalbindeki şey, kanlı göz yaşından fazlasını getirmeyecek. Ananıza paracı demek kolay, değil mi? Siz ne bilirsiniz be? Siz bebeksiniz daha, bebek. Siz ananızın geçtiği yollardan geçmediniz. İşte ananız da siz o yollardan geçmeyesiniz diye kendine ayaklarınızın altına serdi. Kıymet bilen yok işte. Yok. Olur. Ben çekileyim yolunuzdan da. Siz yürüyün o mutluluk sandığınız şeye. Thank <laughs> you. 
olduğunu söyleyeceksin bana. Kim olduğunu söyleyeceksin. Hazan! Hazan! Ne yapmaya çalıştığını biliyorum Hazan. Aç kapıyı. Hazan başkası var biliyorum. Aç kapıyı. Hazan başkası var biliyorum. Aç kapıyı. Kim olduğunu söyleyeceksin bana. Aç kapıyı. Ne oldu Hazan Hanım? Ne oldu? Hazan. Niye kaldın öyle? Hadi git aç kapıyı. Hazan. Git aç. Mutluluk bak o kapının arkasında. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum Hazan. Aç kapıyı. Anne yapma. Ben yapmayacağım. Sen yapacaksın. Hazan. Sen vereceksin kebabını. Hazan başkası var biliyorum. Aç kapıyı. Demek senin kızın evlilik aşkıyla yanıp tutuşuyor ha Fazilet Hanım. Sinan sarhoşsun sonra konuşalım. Sonra falan yok. Sonrası yok bizim için. Bana o herifin kim olduğunu söyleyeceksin Hazan. Beni kim için terk ettiğini söyleyeceksin. Ya konuş diyorum, susma bana. Kim o diyorum, kim? Ya sakın. Hazan susma. Konuş karşımda susma. Bana kim olduğunu söyle diyorum. Kim var? Kusura bakmayın, eve girebilirsiniz. Kusura bakmayın. Karışma. Kim diyorum söyle. Kim olduğunu söyle diyorum sana. Hazan delirtme beni konuş artık susun. Durma karşımda. Kim olduğunu söyle diyorum sana. Beni kim için terk ettiğini söyleyeceksin Hazan. Ya susma cevap ver diyorum bana. Kim söylesene. Ya böyle susup durma bana cevap ver. Kim diyorum beni kim için terk ediyorsun. Kim o herif bana cevap ver diyorum. Hazan. Hasan! Hasan! Hasan bana cevap vereceksin Hasan! Beni kim için terk ettiğini söyleyeceksin Hasan! Sinan. Şenay Hanım, kusura bakmayın siz girebilirsiniz içeri. Bana ne yaptığını gördün değil mi? Başka biri için terk etti beni Hasan. Abi duyuyor musun? Benim başka biri için terk etti. Başka biri var abi.
Nazım. Biraz konuşalım mı? Hazım ben ne düşündüğünü merak ediyorum. Adı ne olacak Ece? Efendim? Oğlumuzun adı ne olacak? Ece'ye kadar hiç düşünmemiştim. Sen şimdi böyle sorunca... Özgür demek geldi içimde. Adıyla büyüsün derler ya. Özgür olsun adı. Şimdi sıra sende Ecan. Şimdi sıra sende. Hadi bakalım. Sıra sana geldi şimdi. Ece. Ece aç şu kapıyı. Ece. Aç şu kapıyı. Kız kime diyorum? Aç şu kapıyı konuşacağız. Ece. Bir de kapı mı kilitliyorsun şimdi sen? Kız açsana sen şu kapıyı. Kız açsana şu kapıyı. Konuşmamız lazım diyorum sana. Saklan bakalım Ece Hanım saklan. Sen şu kapalı kapıların arkasına saklan bakalım. Sakla. Ah Allah'ım ah ah. Dişimle tırnağımla kızlarım için yaptığım her şey. Her şey gidiyor. Göz göre göre gidiyor ya Rabbim. Ah. Kabardı gene bu yürek kabardı. 
Yine kabardı bir yürek bir şey olacak. Ah, i̇çime doğuyor. Bir şey olacak, bir şey olacak. Ne oldu böyle benim içime? Aynen. Sabah erkendi randevum ama beklemedim. Aldım hemen. Pasaportum hazır. Şimdi sıra vizede. O işte sende artık dedim. Hazan biraz... Evet Betül. Eminim. Almanya'da yaşayacağım. Tamam. Haberleşiriz öpüyorum. Konuşacak bir şey kalmadı herhalde. Gittiğin gün kaydı sileceğim. Korkma. Senden korktuğum için değil. Kendimden korktuğum için gidiyorum. Bana ne yaptığını gördün değil mi? Başka biri için terk etti beni Hasan. Abi duyuyor musun? Benim başka biri için terk etti. Başka biri var abi. Sana geliyordum. Şaka yapıyorsun. İşe mi gideceksin? Ya birkaç imza işim vardı da. Bir şey sormayacaksın ya da söylemeyeceksin galiba. Sormayacağım da söylemeyeceğim de ne oldu ki? Vay. Özlediğim yaz egemen. Tamam, her şey hazır mı? Çok teşekkür ederim. Bugün eşimle birlikte orada olacağız. Sağ ol. Çıktı şimdi maşallah ilaçlarını almış çok iyi. Ee, Hazım Bey ben bizim Hazan'la Sinan hakkında konuşacaktım sizle. Hani müsaitseniz Hazan'la Sinan. Benim eşimle bir işim var izin verirseniz. Eşinize ne işiniz var sizin ha Hazım Bey? Günaydın. Hazırlanır mısın? Seninle bir yere gitmemiz lazım.
Yıkılmayacaksın. Sen buraya yenilmek için dönmedin. Kazanmak için döndün. Tek bir sıkıntı kurşunun kaldı. Bana bak, o ses kaydını bana karşı kullanamaz. İzin vermeyeceğim buna. O zaman beni buna mecbur etme. O telefonu alacaksın. O kurşunu sıkacaksın. Nil'e müjdeyi vermeyi düşünmüyoruz değil mi? Ben imza işlerimle ilgileneyim. Kapının kilidi açılmış. Nereye gidiyorsun kız kocanla? Bilmiyorum anne. İstersen sen de gel. Ece, yavrum. Bu gittiğin yol yol değil yavrum. Bak ablanla sen birbirinizi sürekli dolduruyorsunuz, kışkırtıyorsunuz, pış pış diyorsunuz. Yapmayın yavrum. Ben bir yola girmedim anne. Ağzım nereye isterse oraya gidiyorum. Tıpkı senin istediğin gibi. Ece. Yavrum, bak bu yolun sonu hiç hayırlı değil. Bu yolun sonunda ne sana, ne de bu bebeğine hayır gelir. Yapma. Bak senin kocan, senin gönlündekini bilmeyecek kadar, bunu yutacak kadar gurursuz bir adam mı? Yollara soktun kendini de, bebeğini de. Ah gece ah. Canın kaldı. Hadi Fazilet, bir sıkımlık canın kaldı. Bütün yalanların ayağına dolandı işte. Bu da doladı cana. Canını ver gitsin. Sana itiraftan başka çarem yok. Her şeyi diyeceğim. Her şeyi anlatacağım. Nasıl diyeceksin? Ben sana bir ananın yapamayacağı en büyük hainliği yaptım. Nasıl diyeceksin ha? Niye 
Kenapa? Bize de bak. Hiçbir şey diyemem. Benim aslan oldu. Bu diyeceklerim ve o deniz gözlerine bakıp da diyecek yürek yok. Düştüğü gafletten çürüdü, karardı ananın yüreği. Aslanım, çok pişmanım. Bir anaya yakışmayacak kabahat işledim. Sana her şeyi itiraf edeceğim. Ece'nin bebeği senindir oğlum. Arkadaşım gelecek. Biraz uzun kalacağız. Siz bir saat sonra gelir alırsınız. Taksi! Abla sen tek başına yanmıyorsun. İkinizle beraber yanıyorsunuz. Sizin spor salonunda hamile yugası dersim var. Trafikte kaldım. Öğretmenimi karşılar mısın? Ne hamile yogası ya? Sen yapmasın ki böyle şeyler. Yeni yeni işler açıyor başımıza. İşimiz gücümüz var ya. Pislik götürüyor evi pislik. İkiniz de birbirinizden saklanarak aynı acıyı çekiyorsunuz ve bunu mal gibi farkındasın ya. Abi duyuyor musun? Benim başka biri için terk etti. Başka biri var abi. Tatlım. Bence sen yalnız sert bir kahve yap. Yoksa o sözleşmeni elimize alamayacak. Sen çok çabuk atlatmışsın. Ben bugün yataktan çıkamazsın sanıyordum. Hayat devam ediyor. Ayrıca da sürprizlerle dolu. Gerçekten de sürprizlerle dolu. Kahve? Yok benim işim var gitmem gerek. Size kolay gelsin. Telefonda neler varmış öğrenelim bakalım. Kolay gelsin. Ece'nin pilates hocası gelecekmiş de geldi mi acaba? Ece'nin az önce aradı. Geldiğini salona yönlendireceğiz Hazan'ı. Siz geçin isterseniz. Teşekkürler. Benim okumamı ister misin? Daha kolay olacak öyle sanki.
ne ya? Yaz ne oluyor? Sen burada kal. Nereye? Nazar ne yapıyorsun sen? Arkadaşıma sürpriz hazırlıyordum da. Açıklama yapmak zorunda değilsin Ece. Hazım, nereye gidiyoruz biz? Daha yolumuz var. Artık her şeyi biliyorsun. Benim hakkım sana helal olsun. Bir gün ananı affedersin inşallah oğlum. Gider. Oğlumu iyice düşman mı edeceksin sen? Birbirimize ihtiyacımız var. Ayağını bir anı olarak dal vermeye geldim. Ne olur, ne olur yalvarıyorum sana. Yalvarıyorum düş artık benim şu kızın yakasından düş. Kızımın yoluna çıkma ne olur düşlersen benim canıma al. Canımı vereyim sana burada ama ne olur benim kızımın yoluna çıkma artık ne olur. <gülüyor> <gülüyor> sen ağzını kapalı tutsaydın eğer bunların hiçbir olmayacaktı ama sen sadece beni suçluyorsun. Sen suçlu ben suçlu ne fark eder ki? Bakacak oğlum seni. Sen üç gün ağlar yeni birini bulursun. Kendini avutursun ama ben ya ben ha? Boşanmayacağım. Ben Yasin'den boşanmayacağım ben Yasin'i seviyorum. Başına eslenme. Ölüyorum da desen, mezardan babasını da çıkarsan bitti bu iş. Hele bir bebeği öğrensin. Bebeği öğrenmeyecek. Bebeği öğrenmeyecek. Öğrenecek. Geç de olsa, güç de olsa öğrenecek. Kendi ağzımla hemen şimdi girip günahımı itiraf edeceğim oğlum. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Hayır onu yapamazsın. Yapacağım. Ya, yüzüne bakamam diyordum ama yapacağım. Ne yaptığını farkında değilsin. Ne yaptığını farkında değilsin. Her şey söyleyeceğim. Ben bak git şuradan. Ben bak git bırak. Hayır. Dur diyorum sana. Dur söyleyemezsin. Söyleyemezsin. Ulan ne kadar durduğun kabahat. Buna izin vermem. Dur. Dur buna izin vermem Şükrü Yerli. Şükrü Yerli bir dur konuşalım ha. Şükrü Yerli. Yani dur, dur lütfen dur. Çekil ayağımın altıdan. Ya sen ne 
ev için bir adamsın ya. Ne utanmaz arlanmaz bir adamsın. Evli barklı gebe bir kadına musallat mı olacaksın sen? Ha? O doğmamış çocuğun istikbaliyle mi oynayacaksın sen? Benden senin kızına da torununa da zarar gelmesin. Geliyor. Geliyor işte geliyor. Geliyor. Senden benim kızıma da zarar geliyor. Torunuma da zarar geliyor. Git o delikanlıla boşanıyor musun? Ne yapıyorsan yap yolun açık olsun. Ama benim kızımın yoluna taş koyma. Doğmamış masumun istihbariyle oynama. Ne olur. Hazret Hanım. Korkma. Ben ilişmeyeceğim bir de ne kızına ne de o masuma. İkisine de ilişmeyeceğim. Korkma. Hazan sen ne yaptın sanıyorsun? Hı? Ne oluyor ya? Kime neyi itiraf edecekmişsin sen? Hadi anlat dinliyorum hadi. Ne itiraf be ne diyorsun sen? Nerede Sinan nerede hadi nerede? Ne bileyim ya Sinan nerede? İyi misin sen be? Sen kimin üstüne yürüyüp hesap soruyorsun? Hazan bana oyun oynama bütün lobinin önünde abinle ilgili her şeyi itiraf edeceğim diye kime bağırıyordun sen? Ha? Neymiş itirafın? Söyle ne itiraf edeceksin? Ya itiraf falan yok Allah Allah. Ben buraya Ecin. Hasan. Ona neden yüzüğü attığını sor. Ona Ava'da bana ne anlattığını sor. İsterseniz birbirinizi kandırmaya devam edin. Ama kendinizi kandırmaktan vazgeçin.
Babası neresi? Bu neredeyiz biz? Neden buraya geldik? Bilelim. Özgür. Özgür Egemen Korulu. Hazım. Özgür. Özgür Egemen. Bu ağaçlar onun adıyla kök salacak hayata. Onunla birlikte büyüyecekler. Onu adıyla yaşatacaklar. Ben Özgür'ün annesine elimi uzattığımda uçurumun kenarına sürüklenmiş bir tutsaktı. Hırsın, cehaletin, üzerinde oynanan oyunların tutsağıydı. Ne olduğunu, kim olduğunu, ne istediğini, ne istemediğini bilmeyen küçük bir kızdı. Ama şimdi... O kız büyüdü. Artık ne istediğini de, ne istemediğini de çok iyi biliyor. Özgür'ün annesi özgür olmak istiyor. Ben seni özgür bırakıyorum Ece. Evliliğimizi bitiriyorum. Yalnız... Tek bir şartım var. Ben bu evlilik için bütün çocuklarımı karşıma aldım. Onları kaybetmek pahasına bu çocuğun babası olduğumu ilan ettim. Değilsin dediler, inkar ettim. Kızımın tehditlerine bile göğüs gerdim. Şartın ne Hazım? Kızım o serseriden boşandıktan sonra, biz boşandıktan sonra... O serseri senin hayatının neresinde yer alır ben bilemem. Ama Özgür bana baba diyecek. Yasin onun babası olduğunu asla öğrenmeyecek. Bir anda ölüm aldı ya. Şimdi 
Kardeşimiz şimdi. Kaza olmuş abla. Ne kazasıymış bu da ne? Kardeş ne olmuş orada ne olmuş? Yani minimiz bir tane kadına çarpmış. Kadına mı çarpmış? <gülüyor> Abla ne olmuş? Kaza oldu. Şimdi bir sürü kadın
olsun. Güzel. Ece Hanım bizimle oyun oynuyor yani. İyi iyi biz de onu eğlendiriyoruz. İyi oldu. Niye hala buradaysak? Ece saçmaladı işte. Tamam. Konuşacak başka bir şey yok. Saçmalamış değil mi? Peki senin kardeşin bu saçmalama cesaretini nereden buluyor? Ne demek şimdi bu? Ne ima ediyorsun sen? Ben mi ona cesaret veriyorum? Ben öyle bir şey mi dedim? İyi ki demedin. Sinan'ı niye Ağabeyde terk ettin? Ağabey ne konuştunuz? Seni hiç ilgilendirmeyen bir şey. Sen kardeşimle asıl... Seni hiç ilgilendirmeyen bir şey. Pardon ya. Sen her şeyi burnuna sokmayı çok seversin ama değil mi? Ne demiştin sen bana ya? Dur bakayım. Heh. Ben karar verdim Azam. Sinan'a döneceksin. Ee? Şimdi ne karar verdin? Ha? Ne yapacaksın bu sefer? Ne diyeceksin? Ne söyleyeceksin? Hadi söylesene. Sinan'la evlenmene karar verdim desene. Azan sakinim. Bağırmak çağırmak yok. Hadi aç kapıyı. Azan. Ya. Hı? Şimdi nereye kapatacaksın bizi? Ha? Yoksa kendi elinle nikah masasına mı oturtacaksın? Azam bir dur. Durdur o zaman. Ha? Ece ile Ava'da ne konuştuğunuzu anlat. Durdur hadi söyle. Tamam. Tamam. Tamam hadi söyleyeyim hadi. Peki senin cesaretin var mı duymaya? Ona neler anlattığımı duymaya cesaretin var mı Hazan Hanım? Ha? Peki senin Sinan'ı neden terk ettiğimi duymaya cesaretin var mı? Merhaba. Hazan Hanım çıktı mı? Spor salonunda Sinan Bey. Sağ ol. Bir daha bana sakın cesaretten söz etme. 